प्रेस लॉर्ड परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे एक और अवसर दिया आप लोगों के मध्य में एक छोटा सा सुसमाचार लेके आने का आ, मेरे चैनल पे एक बहन है उन, उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि मैं व्यवस्थाओं के बारे में बताऊं कि पुरानी व्यवस्थाएं आज के जीवन में क्या महत्व रखती हैं तो उसके लिए हम देखते हैं निर्गमन निर्गमन के इक्कीसवीं अध्याय उसके अंदर क्या कहता है इक्कीसवा अध्याय अगर हम पूरा पढ़ते हैं तो उसके अंदर परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा कि तू इस प्रजा को अब व्यवस्थाओं के बारे में सीखा अगर हम समय देखें वो तो वो समय था प्रभु यीशु मसीह के आने से करीबन 1300 से 1400 साल पहले यानी कि आज से लगभग हो गया आपका 3520 साल करीबन या चौतीस सौ साल पहले यानी 3400 साल पहले अब आप इमेजिन करें आज का मनुष्य का एक ज्ञान का लेवल उसके अंदर कितना ज्ञान है और 3400 साल पहले के मनुष्य के ज्ञान के लेवल के बारे में तो यहां पर परमेश्वर ने उन इसराइलियों को एक एक व्यवस्था को खुल के बताया एक एक बात को उन्होंने इतने आसानी से समझाया जैसे एक पिता अपने बच्चे को समझाता है उसको जब वो पढ़ा करता है तो यहां पर एक एक चीज के लिए परमेश्वर ने उनको लिखा है उसके लिए इक्कीसवें अध्याय अगर हम देखें तो वहां पर क्या बोलता है वो परमेश्वर की अपने दास के साथ उचित व्यवहार करना जो कि आज के जीवन में अगर हम अमल में लाना चाहें तो आज हम इसको इस आज्ञा को नहीं ला पाएंगे क्योंकि आज हमारे पास दास नहीं है कोई सी भी सरकार क्यों ना हो भारतीय हो या कोई और संविधान विदेश का हो ये संविधान हमें अधिकार नहीं देता कि हम किसी को दास बना के रखें नौकर अलग होता है दास अलग होता है दास को मोल खरीदा है यानी कि ये इलीगल काम हो गया आज की तारीख में हम किसी भी मनुष्य को खरीद नहीं सकते उस समय मनुष्य को खरीदा जाता था पैसे देके दास बनाने के लिए तो ये चीज आज लागू नहीं होती ये 3400 साल पहले की बात है उसके बाद हिंसक कार्यों के संबंधी मनुष्य मनुष्य के लिए दोनों लड़ते हैं तो क्या काम होना चाहिए आज इस अगर आज्ञा को हम देखें इस व्यवस्था को देखें जो परमेश्वर ने उन इसराइलियों को दी थी तो आज ये भी लागू नहीं होती हमारे ऊपर क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए तय किया गया था क्योंकि उनके ऊपर कोई प्रधान नहीं था उस समय मूसा था पर एक न्यायिक व्यवस्था नहीं थी जिस तरह की आज हमारे ऊपर संविधान है आज हम कोई सी भी गलती करते हैं कोई सा भी अपराध करते हैं तो उसके लिए हमारे ऊपर संविधान नियुक्त है हमें संविधानिक गतिविधियों में आ जाते हैं और हम अपराध की सजा हमें न्याय व्यवस्था देती है तो ये व्यवस्था ये जो आज्ञा ये जो नियम है ये भी हमारे लिए नहीं है उसके बाद क्षतिपूर्ति निर्गमन बाईस के अंदर लिखा है तो क्षतिपूर्ति की अगर बात करें हम तो ये भी न्यायिक व्यवस्था ना होने के कारण मूसा को आज्ञा दी थी मूसा तू किस तरह से तेरे सामने से ढेर सारी परेशानियां आएंगी लोग बाग एक दूसरे के बैल को चुरा सकते हैं उनको मार सकते हैं तब तुझे क्या क्या करना है तो ये सारी आज्ञा उस समय की है तो ये भी आज हमारे ऊपर लागू नहीं होती अब यहां पर बाईसवें अध्याय के अंदर सोलहवीं आयत से क्या बोलता है यदि कोई पुरुष किसी कन्या को जिससे विवाह की बात ना चलिए फुसला कर उसके संग कुकर्म करे तो निश्चय उसका मोल देकर उससे विवाह कर ले ये उस समय की आज्ञा थी आज अगर इस आज्ञा की अगर हम बात करते हैं तो ये भी न्याय व्यवस्था में आती है हमारे ये भी हमें हमारे संविधान के अनुसार क्या है गलत काम है अपराध है संविधान इसका क्या करेगा हमको सजा देगा तो ये व्यवस्थाएं जो नैतिक व्यवस्थाएं थी इनके अंदर ये लिखा गया है वो चीज आज हमारे ऊपर ये भी लागू नहीं होती और न्याय और निष्पक्षता आज हम न्याय अगर उस समय के अनुसार करें तो न्याय करने का अधिकार आज हमारे हाथ में नहीं है तो ये व्यवस्था भी हमारे ऊपर लागू नहीं होती आ, उसके बाद यहां पर तेईस के चौदह में क्या कहता है 
प्रति वर्ष तीन बार मेरे लिए पर्व मनाना अखमेरी रोटी का पर्व मनाना अखमेरी रोटी खाया करना क्योंकि उसी महीने मैं तुझे मिस्र से निकल आए थे मुझको कोई छूचे हाथ अपना मुंह ना दिखाया तब मैं तेरी बोई हुई खेती की पहली उपज तैयार हो तब कटने का पर्व मनाना वर्ष के अंत में जब तू परिश्रम के फल बटोर के ढेर लगाए तब बटोरने का पर्व मनाना प्रति वर्ष तीनों बार तेरे सब पुरुष प्रभु यौवा को अपना मुंह दिखाए यहां पर जो ये आज्ञा दी है तीन पर्व मनाना साल के अंदर ये यहूदियों को इसराइलियों को आज्ञा दी थी कि वो ये भूले नहीं कि हम परमेश्वर के छुड़ाए हुए हैं हम दासत्व में थे और परमेश्वर ने मूसा के द्वारा हमें उस दासत्व से छुड़ाया ये उस चीज को भूले नहीं इसलिए क्या बोलता है कि तू फसे का पर्व मनाना उसके अंदर तुम्हें ये याद रहे कि हमने परमेश्वर मैंने तुम्हें उस दलदल में से उस दासत्व में से छुड़ाया था उसके बाद कटनी का पर्व और लास्ट में पटोरने का पर्व ये तीनों पर्व आज हम ये तीनों पर्व अपने आज की परिस्थिति में आज के मॉडर्न जमाने में कैसे मना सकते हैं उसका सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें पाप के दासत्व से जो छुड़ाया इसलिए हम जो पहला पर्व है फंसे का पर्व उसको हम किस तरह से मनाते हैं पहला जो फंसे का पर्व है उसको हम कैसे मना सकते हैं कि फंसे के पर्व के दिन ये क्या करते थे बलिदान करते थे और खाना खा के सातवें दिन बलिदान करके सब लोग मिलकर खुशी से खाना खाते थे और उसको आनंद से मनाते थे आज हम इस चीज को कैसे मनाते हैं प्रभु बोझ लेके प्रभु बोझ संडे के अंदर जो पास्टर द्वारा रोटी और दाखरस दिया जाता है वो खा के हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को याद रखते हैं और उसको उससे हमें ये याद आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए बलिदान दिया ताकि मानव जाति पाप के दासत्व से छूट जाए तो ये पर्व आज हम मनाते हैं किस रूप में प्रभु बोझ के रूप में दूसरा कटनी का पर्व यानी कि जो तूने मेहनत करी है तेरी पहला परिश्रम उसके अंदर जो भी मिलता है उसका तू खुशी मना ये भी आज हम मना सकते हैं कि जो भी हम मेहनत करते हैं प्रभु के दया से हम क्या करते हैं नौकरी पे हैं उन नौकरी के द्वारा जो भी मेहनत से हमें मिलता है उसका हम आनंद बनाए खुशी मनाए तो ये पर्व भी आज हम मना सकते हैं और तीसरा है लास्ट बटोरने का पर्व ये बटोरना यानी कि पूरे साल भर जो तुमने भूमि की उपज में से बटोरा उसके आनंद बनाओ कि पूरे साल भर मैंने तुम्हें खाने को समान दिए और तुम्हारी जरूरतों को पूरा करा ये भी आज हम मना सकते हैं साल भर के हम थैंक्स गिविंग करके कि प्रभु तुमने साल भर में मेरे को इतनी आशीषें दी और आज मैं इन आशीषों के बदले तेरे को धन्यवाद बलि चढ़ाता हूँ हम इसके अलावा उसको और कुछ नहीं दे सकते और लास्ट एक और चीज लिखी है इसने कि मुझे कोई छूचे हाथ अपना मुंह नहीं दिखाए जब हम आराधनालयों में जाते हैं परमेश्वर के चर्चेस में जाते हैं कलिशिया में जाते हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम खाली हाथ ना जाएं ये भी आज्ञा हमें माननी है हमें खाली हाथ नहीं जाना है परमेश्वर के उस भवन के अंदर जिस भवन में परमेश्वर विराजमान है हमें उसके लिए भेंट लेके जानी है इसके बाद अगर हम देखते हैं तो सप्त का दिन पांचवा अगर हम जो नियम उन्होंने बताया था परमेश्वर ने मूसा को वो सप्त का दिन का मानना ये नीति निर्गमन पैंतीसवीं अध्याय के अंदर है तो इसके अंदर क्या है कि छह दिन तो तू काम करना और सातवें दिन को तू पवित्र करके माना कर ये चीज भी आज हमें माननी चाहिए क्योंकि छह दिन प्रभु ने हमको इस योग्य रखा कि हम काम करें सातवें दिन हम उसकी आराधना करें उसकी धन्यवाद करें और उसके नाम का बहन गाए ये हमारे सातवा दिन हमें दिया गया है इसके अंदर हम ऐसा काम ना करें कि उससे हमें आर्थिक लाभ हो क्योंकि परमेश्वर बोलता है छह दिन मैंने तुम्हें दिए हैं आर्थिक लाभ के लिए तुम कमाओ खाओ सब कुछ करो क्योंकि जब मूसा 
मिस्र देश से इसराइलियों को लेके निकला था तब उनको छह दिन तक मन्ना परसता था और सातवें दिन उनके लिए क्या बोलते थे कि अब मन्ना बटोरे ने मत जाना क्योंकि मन्ना तुम्हें ग्राउंड में नहीं मिलेगा तब भी बहुत से इसराइली जाते थे और क्या देखते थे ग्राउंड में कुछ भी नहीं तो प्रभु जब से लेके आज तक हमें यही सिखाता है कि हमें सातवें दिन को पवित्र मानना है सातवें दिन का हमें सम्मान करना है कि प्रभु ने छह दिन हमें संभाला रोगों से हर एक बीमारी से हर एक एक्सीडेंट से हर एक मुसीबत से और आज सातवा दिन उसने हमें दिया है ताकि हम उसकी आराधना करें और उस चीज को हम पवित्र माने अब बहुत सवाल उठता है कि बहुत सो बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनके सातवें दिन यानी कि संडे को भी कई बार उनकी नौकरियां लगती है जाए तो क्या उनको नौकरी नहीं करनी चाहिए करनी चाहिए पर आप कोई सी भी जॉब देखें उसके अंदर एक वीकेंड मिलता है संडे नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा मंडे मिलेगा मंडे नहीं मिलेगा तो ट्यूसडे मिलेगा जो भी एक दिन उसको मिलता है उस दिन के अंदर वो उस दिन को परमेश्वर के लिए ठहराए और उस दिन को परमेश्वर के लिए पवित्र करके माना करें और उस दिन परमेश्वर की आराधना करें सात दिन में से एक दिन हर एक कंपनी देती है हर एक एम्प्लॉय को उसका ये अधिकार है तो सप्त का दिन मानना चाहिए अब उसके बाद याचकों के लिए लेव व्यवस्था के अंदर भी बहुत सारे नियम हैं अब ये निर्गमन से परमेश्वर इनको पूरी जाति बना चुका है अब इनके ऊपर याजक ठहराता था ताकि याजक इनके पापों के लिए बलिदान चढ़ाए और मेरे पास आए और मैं याजक की बात सुनूं परमेश्वर को अगर प्रजा से कुछ कहना है तो याजक के थ्रू वो कहता था तो याचकों के लिए बहुत सी नियम ठहराए थे पुराने नियम के अंदर जिसके अंदर इसराइली भी मौजूद है इसराइलियों को ये काम करना था जो बलिदान के रूप में थे होम बलि अन्न बलि मेल बलि पाप बलि और दोष बलि पांच तरह की ये बलियां थी इन बलियों से परमेश्वर इनको क्षमा करा करता था इनसे प्रसन्न होता था क्योंकि ये बलियां एक्चुअली जो बलि चढ़ाया करते थे उस समय पर तो ये बलि का एक मैं छोटा सा उदाहरण दू आपको मान लो परमेश्वर इन बलि से खुश नहीं होता था प्रभु इनको सिखाना चाहता था कि तुम्हें परमेश्वर के लिए देना आना चाहिए तुम अपनी चीजों से प्यार ना करने लग जाओ तुम अपने वस्तुओं का लालच ना करो इस तुम्हें परमेश्वर के लिए दिल खोल के देना आना चाहिए इसीलिए तुम परमेश्वर को देना सीखो ये चीज सिखाता था परमेश्वर तो यहां पर क्या कहता है लेवी व्यवस्था के अंदर अगर हम पढ़ते हैं लेवी व्यवस्था को ध्यान से तो वहां पर परमेश्वर याजकों को बताता है कि बलिदान कैसे चढ़ाना है होम बलि को कैसे अन्न बलि को कैसे मिल बलि को ये कब चढ़ाया जाता था होम बलि परमेश्वर को सुखदायक सुगंध के लिए अन्न बलि उनकी फसल अच्छी हुई फसल का दान देते थे लोग मेल बलि जब वो मिलते थे तब मेल बलि चढ़ाते थे पाप बलि परमेश्वर हमारे पापों से हमें छुटकारा देता है तो पाप बलि साल में एक बार चढ़ाते थे लोग और दोष बलि उनके ऊपर से दोष हटाया गया तो दोष बलि चढ़ाते थे तो ये सब कुछ था जो आज लागू नहीं होता हमारे ऊपर क्योंकि परमेश्वर इन बलिदानों के द्वारा उनको सिर्फ एक आज्ञा देना एक चीज सिखाना चाहता था कि परमेश्वर को देना सीखें परमेश्वर के लिए उनका मन खुला होना चाहिए क्योंकि आप छोटी सी बात समझिए एक पिता है पिता अपने पुत्र को उसके बर्थडे पे एक उसका मन पसंद टॉय दिलाता है ठीक उसका टॉय का मन पसंद टॉय है स्पाइडरमैन दिला दिया उसको छोटा बच्चा है स्पाइडरमैन उसको दिला दिया अब पिता का बर्थडे आया बच्चे को देना है पिता को बच्चे के पास कोई पैसा नहीं है चार साल का बच्चा है पांच साल का बच्चा है अब उसको इच्छा है कि अपने पिता को वो कुछ चीज दे अब उसने क्या करा उसी स्पाइडरमैन को जो उसका बहुत ज्यादा प्रिय था उसको रैप करा और अपने पिता को गिफ्ट दिया पिता उस गिफ्ट से प्रसन्न होगा पर क्या वो गिफ्ट उसके किसी काम का है किसी काम का नहीं उस गिफ्ट से इसीलिए प्रसन्न होगा क्योंकि पुत्र के दिल को उसने देखा कि इसने अपना बहुमूल्य चीज मेरे लिए पैक करके दे दी ताकि मैं खुश हूं बलिदान भी वही था 
परमेश्वर ने ये सृष्टि बनाई परमेश्वर ने सारे जानवर बनाए परमेश्वर ने ही मनुष्य बनाया सब कुछ परमेश्वर का है आज हम उसी की सृष्टि में से उसी को एक बकरा चढ़ा दिया तो उस बकरे की वैल्यू कुछ भी नहीं है उसके आगे पर वो हमारे दिल को देखता है कि हम उस दिल से उसको देना चाहते हैं इसीलिए उस बलिदान को वो ग्रहण करता था पर आज जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया तो ये सारी बलियां का कोई अर्थ नहीं रह गया क्योंकि अब प्रभु यीशु मसीह से उत्तम बलिदान कोई चढ़ा नहीं सकता इसीलिए परमेश्वर ने इन बलियों को भी आज की तारीख में सब खत्म कर दिया अब आगे हम इसी चीज को इब्रानी दस के छ में क्या कहता है यहां साफ कहता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर यहां साफ कहता है प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर बलिदान से प्रसन्न नहीं होता बलिदान और भेंट तूने ना चाहिए पर मेरे लिए एक देह तैयार करी होम बलिया और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं होता साफ कहता है कि होम बलि और पाप बलि से तू प्रसन्न नहीं होता यानी कि बलिदान की आवश्यकता आज के दिन में नहीं है इसका एक और आयत हम देखते हैं शमिल पंद्रह का बाईस पहला शमिल पंद्रह का बाईस क्या या वह होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि उनकी बात माने जाने से प्रसन्न होता है परमेश्वर उनकी बात मान ले कोई उससे ज्यादा प्रसन्न होता है ना कि मेल बली और पाप बली से ये व्यवस्थाएं जो मैं आपको बता रहा हूँ ये हम अन्य जाति लोग जो कि परमेश्वर के ऊपर यीशु मसीह पे विश्वास करके उसकी जाति ठहरे हैं पर जो ये यहूदी लोग हैं वो लोगों का कस्टम बिल्कुल अलग है उसमें और हम में अंतर है वो परमेश्वर की विधियों को आज भी वैसे ही मानते हैं जिस तरह से तीन हजार साल पहले माना करते थे उनकी लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं वैसी ही ठहरी हुई हैं उनसे हम अपने आप को कंपेयर ना करें हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उसकी जाति में बने और वो उसकी जाति उसने पहले से चुन रखी थी हमें उसने हमारे विश्वास के द्वारा चुना और उनको उसने अपनी वाचा के द्वारा चुन रखा है तो उनमें और हमारे अंदर कंपेयर हम ना करें और एक चीज और बता रहा था मैं याचक जब ये बलियां करते हैं तो उस समय का याचक और आज का पास्टर उसमें भी बहुत बड़ा अंतर है याचक आज भी मिलेगा आपको कहां पर इसराइलियों के पास में इसराइली देश के अंदर आज भी याचक होंगे लेवी गोत्र को आशीष दी परमेश्वर ने और उनके अंदर से याजक नियुक्त करे लेवी गोत्र को इसलिए आशीष दी क्योंकि मूसा लेवी गोत्र में से था तो याजक और पास्टर दोनों अलग अलग हैं पास्टर उपदेशक होता है सुसमाचार को सुनाता है याजक को एक अथॉरिटी दे रखी है कि वो बलिदानों को कर सकता है एक पास्टर बलिदान नहीं कर सकता तो याजक और पास्टर भी अलग अलग अब हम देखते हैं गिनती एक और जो आज्ञा इनके अलावा उसने दी वो आज्ञा थी दशमांश की तो गिनती 18 का 26 तू लेवियों से कह कि जब जब तुम इसराइलियों के हाथ से यह दशमांश लो जिसे परमेश्वर यहुआ तुमको तुम्हारा निज भाग करके उन्हें दिलाता है तब तब उनमें से यहुआ के लिए उठाई हुई भेंट करके दशमांश का दशमांश देना यानी कि परमेश्वर सिखाता है इसराइली जाति को कि जो भी तुम कमाते हो जो भी तुम साल भर में इकट्ठा करते हो उसका दशमांश तुम्हें देना है यानी कि अगर तुमने साल भर में आज के हिसाब से बताऊ मैं कि पांच लाख रुपए कमाए हैं तो उसका टेन परसेंट यानी कि पचास हजार रुपए तुम्हें कलिशिया में देना है ये आज्ञा आज भी लागू होती है इसको हमें आज भी मानना है और ये जब उस कलिशिया के पास्टर के पास जाता है तो उस पास्टर को भी उस पचास हजार में से पांच हजार रुपए दशमांश देना है ये उस पास्टर के लिए भी लागू होती है तो ये आज्ञाएं जो पुरानी व्यवस्थाओं को बताती हैं उनमें से काफी हमने देखी जो आज इस जमाने के अंदर लागू नहीं होती उनका महत्व इतना नहीं है जितना उस समय था पर बहुत सी ऐसी आज्ञाएं जो आज भी हमें माननी है जैसे मूसा की दसों आज्ञाओं को आज भी हमें मानना है और दशमांश देना यह हमें आज्ञा है 
हमें परमेश्वर की कलिशिया में खाली हाथ नहीं जाना ऑफरिंग देना ये हमारी आज्ञा है और शब्द के दिन को पवित्र मानना है ये हमारी आज्ञा है तो ये सारी आज्ञाएं हमें माननी है परमेश्वर ने मूसा के द्वारा एक बुक लिखवाई थी उस लॉ ऑफ मूसा आप उसको विकिपीडिया पे भी सर्च कर सकते हैं उसका नाम है थोरा तो थोरा बुक के अंदर पूरी व्यवस्थाएं पूरे नियम लिखे हुए हैं और उन व्यवस्थाओं को ये माना करते थे सारे इसराइली जाते उसके अंदर लगभग 613 सौ तेरह तरह की नियम और कानून हैं उनको इनको मानना पड़ता था जो आज भी मैं समझता हूँ कि यहूदी कल्चर के अंदर आज भी वो व्यवस्थाएं विद्यमान हैं और वो लोग उसको मानते हैं उनके अंदर उस चीज को मानने के लिए हम जो कि अन्य जाति में से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है हमें उन आज्ञाओं को मानने से ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से स्वीकार करें प्रभु यीशु मसीह को पूर्ण रूप से उसके ऊपर विश्वास करें और शारीरिक शुद्धि के बजाय आत्मिक शुद्धि के ऊपर ध्यान दें क्योंकि उस समय अगर हम देखते हैं तो बहुत सी ऐसी आज्ञाएं थी कि अगर तुम्हें बीमारी है अगर तुम्हें कोड हो गया है तो तुम्हें अलग कर दिया जाएगा क्योंकि उस समय मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी और प्रभु नहीं चाहता था कि एक छुआछूत वाली बीमारी के द्वारा पूरे उसके समाज पूरी उसके जाति नष्ट हो जाए इसलिए उनको उस समय अलग कर दिया जाता था पर आज हमारे पास मेडिकल सुविधाएं हैं आज हम बहुत सी चीजों का इलाज हमारे पास है तो उस कारण से आज उन बातों का महत्व कम हो गया है तो इन बातों से यही सीखते हैं हम कि अपनी आत्मा को शुद्ध करना ज्यादा जरूरी है हमें मन से प्रभु यीशु मसीह की बातों को मानना ज्यादा जरूरी है हमें ना केवल पाप बलि और ये सारी बलियों को छोड़कर धन्यवाद बलि देना ज्यादा जरूरी है और परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करना और अपने मन को अपने शारीरिक देह को उसको सौंप देना ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही हमें पाप के दासत्व से छुड़ा के आया है और हमारा अब ये कर्तव्य है कि हम हमारे मनों को उसके पीछे चलाएं ताकि हम ना केवल हम पर हमारा घराना बचाया जाए तो इस छोटे से संदेश से ये हम समझते हैं कि कौन सी आज्ञा हमें माननी चाहिए कौन सी आज्ञा परमेश्वर को आज की तारीख में अगर हम मानते हैं तो प्रसन्न करेंगे और कौन सी आज्ञाएं जो उस समय के लिए ही थी जो आज नया नियम की नई वाचा के द्वारा आज उन आज्ञाओं का महत्व कम हो गया है उन आज्ञाओं को अब मानना एक जरूरी नहीं है और परमेश्वर के पीछे विश्वास करना ज्यादा जरूरी है परमेश्वर के पीछे चलते रहना ज्यादा जरूरी है और परमेश्वर के अपना पूर्ण मन तन से उसे खोजना ज्यादा जरूरी है परमेश्वर इन वचनों से हम सबको आशीष दे परमेश्वर का धन्यवाद हो जय मसीह की